अंतुबीका कांची और अयोध्या द्वारका को द्वारवंती पुष्थानी अनहर्तक पोखा मंडल गोमती द्वारिका चक्रतीर्थ चक्रतीर्थ अंतर्दीप गरी दुर्गा पूर्णिमा स्थान भी कहा जाता है गुजरात राज्य के पश्चिमी से पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और सात पवित्र पुरियों में से एक पूरी है द्वारिका द्वारिका दो है गोमती द्वारिका पेट द्वारिका गोमती द्वारिका धाम है बेटा द्वारिका पूरी है बेटा द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है द्वारिका का प्रचीन नाम पुष्थली है पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा तक के समुद्र में पुष्प बिछा करके यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पुष्थली हुआ है यहाँ द्वारिका देश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर मनोहर और रमणीय स्थान है मुस्लिम आक्रमणों मुस्लिम अक्रमणों ने यहाँ के बहुत से प्रचीन मंदिर तोड़े यहाँ से समुद्र को निहारना अति है कृष्ण ने राजवंश का वध कर दिया तो वंश के ससुर मगध पति कृष्ण ने कृष्ण और यदुओं का नाम निशान मिटा देने की ध्यान रखी तो मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता था उसके कई मलेश और यादवों ने इतना थे अगर यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रख मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया अपना पुत्र गुरु की सलाह एवं पुखड़ी के आमंत्रण पर कृष्ण कुछ थाली आ गए वर्तमान द्वारिका नगर स्थली के रूप में बने से भी विद्यमान थी कृष्ण ने इसी इसी उजार को छुकी नगरी को पुनः बचाया सेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद द्वारिका नगरी का एक कल्पनिक नगर है लेकिन इस कल्पना का एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी का काल्पनिक नगर है लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया और और आर्कियोलॉजिस्ट पहले दो हज़ार पाँच को दो हज़ार सात में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 
निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देख करके आश्चर्य होता है 2005 में नौसेना के सहयोग से प्रचीन द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगर समुद्री तट क्षेत्र में नौसेना के गोदखोरों की मदद से पूरा विशेषज्ञाओं ने व्यापक सर्वेक्षण के पास समुद्र के भीतर उत्खनन कार किया और वहाँ पड़े वहाँ पड़े चूना पत्थरों को खंडों को भी ढूंढ निकाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सब समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञाओं ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की पूरा गौशालाओं को भेजा प्रयोगशालाओं में भेजा मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते लेकिन ये इतने प्रचीन थे कि सभी बंद रह गए चार हजार वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहाँ पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था पुरतत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण के निदेशक धरोहर के एक संख्या के अनुसार द्वारा में सभी समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और दस मीटर गहराई तक की किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलर कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई इस समुद्री उत्खनन के बारे में सहायक नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल एस पी एस चीफ ने तब बताया था कि इस ऐतिहासिक अभियान के लिए उनके 11 गोताखोरों को गुरुतंत्र प्रवेश में प्रशिक्षित किया और नवंबर 2006 में नौसेना के सर्वेक्षण कोर्ट आई एम एस निदेशक ने इस समुद्री स्थल का सर्वेक्षण किया इसके बाद इस साल जनवरी से पंद्रह के लिए नौसेना के सदस्यों ने उन आवश्यक और चुनौती लेकर के उन दुर्लभ अवशेषों तक पहुँचते उन्होंने कहा है कि इन अवशेषों की प्रचीनता का वैज्ञानिक अध्ययन होने के बाद देश के समुद्री इतिहास और धरोहर का तीर्थी क्रम लिखने के लिए आधुनिक समुद्री इतिहासकारों को उपलब्ध हो गई इस उत्खनन के कार के आंकड़ों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञाओं के सामने पेश किया गया इन विशेषज्ञाओं में अमेरिका इसराइल श्रीलंका ब्रिटेन के विशेषज्ञ शामिल हुए नमूनों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया ताकि अवशेषों की प्रचीनता के बारे में किसी प्रकार की भी संदेह प्राप्त हो जाए समाप्त हो जाए
जब हिम युग समाप्त हुआ तो समुद्र का जन स्तर बढ़ा और उसने देश दुनिया के कई वर्ती शहरों से द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी लेकिन सवाल ये उठता है कि हिम युग तो आज से बीस हजार वर्ष विश्व में तो नई द्वारिका का निर्माण